ഹായ് ഓൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആർ സി ഹൈപ്പാസ് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണുള്ളത് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സും ബയാസി അതിൽ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിന് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നും നോൺ ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നും അതിനകത്ത് ലീനിയർ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സിൽ ആർ സി സർക്യൂട്ട്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആർ സി ഹൈപ്പാസ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പാസ് സർക്യൂട്ടാണ് ആർ സി ലോ പാസ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പാസ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ലോ പാസ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഹൈപാസ് ആർ സി സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ഹൈപാസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് പക്ഷേ ലോ പാസ് ആകുമ്പോൾ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ നേരെ തിരിച്ചു വരും ആദ്യം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വരുന്നത് ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈയും വി ഐ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും അതിനെ നമുക്ക് ബി ഒ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ബി ഒ ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും ഇതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നമുക്ക് ഐ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഐ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഹൈപാസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഹൈപാസ് ആർ സി സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഹൈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമയത്ത് ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമുണ്ട് റിയാക്റ്റൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് അറിയാം വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ആണെന്ന് അറിയാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ആണെന്ന് അറിയാം ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് സി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ അല്ലേ എസ് എക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി അന്നേരം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടും ക്ലിയർ അന്നേരം എന്താ നോക്കേ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിയാക്റ്റൻസ് കുറവാകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാകുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം റിയാക്റ്റൻസ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആണ് അന്നേരം ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം എന്താ നോക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് മാക്സിമം റിയാക്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഈ സർ കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അന്നേരം എന്താ നോക്കേ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റിയാക്റ്റൻസ് മാക്സിമം റിയാക്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് സർക്യൂട്ട് എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതേപോലെ കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മളതാ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയും റിയാക്റ്റൻസ് കുറയും ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി 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 ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ ഹൈ
ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇൻപുട്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നില്ല കാരണം ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല അന്നേരം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇൻപുട്ടിലുള്ളത് ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല അന്നേരം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ആസ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയാം സോ ദ നെയിം ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ അന്നേരം താ നോക്കെ നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബൈ അപ്ലൈങ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ സിഗ്നൽ അറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് the frequency is increased from a uh, very low value to very high value frequency low value il nanna high value lot increase cheyana nare na nokku at low frequencies low frequency il capacitor almost act like an open circuit capacitor endu pole work cheyum open circuit pole work cheyum endu onnana open circuit pole work cheynadu reactance nu parayunnathu maximum റിയാക്ടൻസ് മാക്സിമം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പാസിറ്റർ എന്തുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കര റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കറണ്ട് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യത്തില്ല അന്നേരം ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അന്നേരം ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ ഉള്ളത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ ഉള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇനി അടുത്ത നോക്കേ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മിനിമമായി റിയാക്ടൻസ് മിനിമമായപ്പോൾ ഇത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്തുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമമായിരിക്കും അന്നേരം ലോ ഫ്രീ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇൻപുട്ടിലുള്ളതൊന്നും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അപ്പം ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഗെയിനും അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ഗെയിൻ ആൻഡ് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിനിനെയും ഫ്രീക്വൻസിയെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണല്ലോ ഗെയിൻ ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അതിനെയും ഫ്രീക്വൻസിയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അന്നേരം താ നോക്കേ നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആയപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും അന്നേരം ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അത്ര താ നോക്കെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്നു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി തരുന്നു സീറോയിലോട്ട് പോകുന്നു അന്നേരം ദിസ് ഇസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഈ വരച്ചത് ഇനി എന്നാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വ നമ്മൾ ഈ മാക്സിമം കിട്ടിയ ഗെയിൻ വൺ അല്ലേ ആ ഗെയിനിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ഗെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗെയിനിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഗെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് എടുത്തിട്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ
റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏത് നെക്രോസ് ആണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെക്രോസ് ആണ് അന്നേരം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഐ എൻ ഒ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ എൻ ഒ വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് എഴുതാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി ഔ ടി സി ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ വോൾട്ടേജ് എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അന്നേരം കറണ്ട് ഇൻഡു കറണ്ട് ഇൻഡു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ വരും ആറും വരും അതേപോലെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസും വരും അന്നേരം നമുക്കിവിടെ ആ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് ഏതാ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഇനി നമ്മുടെ ഗെയിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഐ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐയും 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 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ജെ ഒമേഗ സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്താ ജെ ഒമേഗ ആർ സി പ്ലസ് വൺ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഈ ജെ ഒമേഗ സിയും ഈ ജെ ഒമേഗ സിയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ആർ സി അന്നേരം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ആർ സി എന്ന് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗെയിനിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട് ബൈ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ടു പൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം ടു പൈ എഫ് ആർ സി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ദാ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഐ ഇ സി കൽ ടു വി ഔട്ട് ബൈ വി ഐ ഇ സി കൽ ടു ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു എഫ് ബൈ എഫ് ടു എന്ന് എഴുതി വെയർ വെയർ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയർ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി വെയർ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി വെയർ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി ഈ രീതിയിൽ എഴുതി ദിസ് ഇസ് ദി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത പോലെ കട്ട് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മളെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാര നമ്മൾ വരച്ചത് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കണം അന്നേരം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിനും 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 ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലാണ് വരച്ചത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടൈംസ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഇത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ ആവും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ ഗെയിൻ എപ്പോഴും മോഡുലസിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എടുക്കാം ബി ഔട്ട് ബൈ ബി എ അന്നേരം മോഡുലസ് വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എ പ്ലസ് ഐ ബിയുടെ മോഡുലസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന
എഫ് ന് സീറോ ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ അടുത്ത വാല്യൂ ഇടുന്നു എഫ് ന് എഫ് ന് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇടുന്നു അന്നേരം എഫ് ന് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഔട്ട് ബൈ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഇനി എഫ് ന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇടുന്നു എഫ് ന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇടുമ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും മോഡുലസ് ഓഫ് വി ഔട്ട് ബൈ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ന് ഇൻഫിനിറ്റി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എന്താണ് എഫ് ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ എഫ് ന് സീറോ ഇട്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സീറോ ഇട്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എഫ് ന് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ എഫ് ന് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് കിട്ടി എഫ് ന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇടുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണേ എഫ് ന് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ദ സർക്യൂട്ട് വർക്കാസ് എന്താണ് എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ആർ സി ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ സി അത് ഹൈ പാസിൻ്റെ കേസിലും ലോ പാസിൻ്റെ കേസിലും എല്ലാ ആർ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസിലും കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ സി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഹൈ പാസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ സ്ക്വയർ വേവ് റെസ്പോൺസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോ പാസിൻ്റെ കേസിലും സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസും സ്ക്വയർ വേവ് റെസ്പോൺസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പഠിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അ